Bonjour tout le monde. Hello everyone. Moi, je suis Zachary Weber et moi, je suis physiothérapeute. I'm Zachary Weber and I'm a physiotherapist. Moi, je suis ici avec vous aujourd'hui pour commencer une série de cinq semaines sur l'éducation des différents types d'exercices et pour vous donner un peu d'informations comment faire l'exercice dans les bonnes techniques et comment les intégrer dans vos entraînements de chez vous. I'm here now for the first out of a five-week series where I'm going to be giving a bit of an education, an understanding on how to do the techniques of some of the basic exercises and then how to take them and put them into your trainings while you're at home. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va commencer avec des échauffements. Today we're going to start off by looking at some warm-up type of exercises. Alors, pour les échauffements, il faut vous demander bien, pourquoi est-ce que c'est important? Les échauffements sont super, super importants car ça réveille le corps, ça réveille les muscles. Avant de faire quelque chose vraiment avec la force, la musculation, il faut que les muscles soient prêts à activer. Et c'est ça un des objectifs des échauffements. So, explaining in English, one of the main reasons why we do warm-up is to wake up our muscles. We want to make sure that they're ready to do all of the tasks that we're going to be doing later in our training. So, before we start lifting up something heavy, before we start really pushing our body, well, we need to wake up the muscles. C'est avec un bon échauffement qu'on va éviter et diminuer les risques d'avoir une blessure. It's with a good warm-up that we're going to be able to decrease our risk of injury. Alors ça, c'est une des premières euh, raisons et objectifs de l'échauffement. Le deuxième raison, c'est qu'il faut commencer à réveiller tout le corps au complet. Ce n'est pas juste les muscles. Il faut commencer à augmenter la, 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 la rythme cadence, le battement des cœurs et la respiration. So, our second objective is also just to wake up our whole body, not just our muscles. We want to get our heart rate pumping a little bit more. We want to get our breathing going a little bit more. Tout ça ensemble, ça va nous aider à, un, éviter les blessures, mais deux, avoir un meilleur exercice. Doing this, a good warm-up, it's going to help us um, not just decrease our risk of injury, but also improve our performance in our training. Qu'est-ce qu'on va faire pour les exercices de échauffement? What are we going to do for our exercises for our warm-up? On va commencer avec des cercles pour les bras. Après, on va faire des mouvements pour les jambes. Et après, on va faire des rotations pour le corps. We're going to start off with some shoulder movements, some shoulder circles. After, some leg swings. And after that, some rotations. Alors, qu'est-ce que moi j'aimerais? J'aimerais que vous trouviez un espace bien sécuritaire et après ça, quand vous êtes tout prêts, on va commencer. Je veux que vous suivez moi dans les exercices. Et I'd like you now to take the time, find a place where you can work out nice and safely. Then, come back and we're going to do the exercises together. Et on est de retour. Alors, quand on fait des exercices, on veut vraiment viser un échauffement pour tout le corps. When we're doing a warm-up, we really want to look at warming up all of our body. So, for the arm circles, pour les cercles avec les bras, qu'est-ce qu'on va faire? Avec les bras tout droit, on va commencer des mini-cercles ici. For our arm circles, we're going to put our arms nice and straight and we're going to do some small circles. Maintenant, les cercles sont vers l'avant. Les bras, les mains, au niveau des épaules. Our arms are straight. Our hands are at the level of our shoulders. Après quelques cercles, après après dix, on va changer de direction. After round ten, we're going to change our direction. Sans opposé, vers l'arrière. We're going backwards now. Do it with me. I want you to start to feel your shoulders start to warm up. Je veux que vous faites avec moi. Je veux que vous sentez que ça commence à réchauffer dans les épaules. On peut prendre une pause. Does that make sense? Ça fait du sens? Encore, on vise les épaules ici. On vise les muscles en haut. We're looking at our shoulder muscles. Une différente manière pour diversifier ça, c'est au lieu de juste faire des petits cercles, on peut faire des grands cercles. A way to diversify this is to not only do small circles, 
but big circles. Alors, suivez-moi, follow me. On fait 10 vers l'avant. Good. Quand on fait des exercices, des échauffements, on veut commencer à respirer un peu plus aussi. When we're doing our warm-ups, we want to make sure that we're also breathing. Là, après 10, on va changer la direction en arrière. After 10, we're going backwards. 10 big circles. On essaie de faire bouger toute l'amplitude du mouvement. We try to go our full range of motion. Excellent. On respire and we breathe. Really good. Là, on a déjà fait des petits cercles ici, des grands cercles ici. We've already done small circles here and big circles. On peut les faire un avec l'autre. On peut alterner. We can start to switch between them pour avoir un peu de plus de vitesse et de changement de diversifier nos entraînements, nos échauffements. So switching between them allows us to warm up in a little bit of a different manner. Keeps it fun, keeps it engaging. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des grands cercles, lentement, big, small, uh, slow circles, et après, des mini, rapides, small, fast. Et après, des grands cercles, nice and big and slow, and now small and fast. Et on prend une pause. J'espère que vous sentez maintenant que c'est chaud, c'est réveillé. I hope you feel right now that it's warmed up over here in your shoulders. Excellent. I hope you understood that. Ça, c'est pour le haut de corps. This is for our upper body. On a aussi des échauffements. On va faire pour le bas de corps. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? What are we going to do for our lower body for today? On va avoir soit un mur ou un chaise. Quelque chose qui est stable, juste pour nous donner un peu de stabilité. On peut mettre soit toute notre main ou juste un doigt. We can put our whole hand or just one finger, just giving us a little bit of this extra stability. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des mouvements avec les jambes. We're going to do movements with our leg. Now, what are we looking for with this? Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on cherche? Mais je veux, je veux pas que on bouge avec le haut de corps. I don't want us to move with our upper body. All the movement should come from the leg and below. Tout le mouvement, ça devrait venir de jambes et en bas. Alors, de côté, ça regarde un peu comme ça. Regarde mon haut de corps, regarde mes épaules. Ça bouge pas. Look at my shoulders. They're not moving. All the movement is coming from the hips. Good. Alors, on peut faire ça sur un côté vers l'avant, vers l'arrière, mais on peut aussi faire ça vers un côté à droite, à gauche. We can still do this also side to side. Si on veut ajouter un défi d'équilibre, on peut essayer de faire ça sans toucher rien. If we want to add a balance aspect to this, then we can take our hand off. Mais les objectifs des échauffements, c'est juste de réveiller des, des muscles. C'est vraiment mollo, c'est relax. Si on veut faire un, un exercice d'équilibre, on peut faire ça après. However, although we can add a balance component to this, at the start of our exercise, we want to start off relaxed and waking up the muscles. So, if we want to do a balance aspect, let's save that for later in our training. On fait 10 de chaque côté, vers l'avant, vers l'arrière, et à droite, à gauche, et on change de jambe. On va faire ça ensemble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. And again, let's go sideways now. 10 times. Let's go. Again, look at my shoulders. Regarde mes épaules. Ça bouge pas, c'est seulement la jambe qui bouge. It's only my leg that moves. Si on veut, on peut augmenter la rythme, on peut augmenter la cadence, mais on n'a pas besoin. L'objectif, c'est d'aller le plus loin dans nos amplitudes de mouvement. We can go a little bit faster if we want, 
But that's not the objective. The objective is to go through the full range of motion. On prend une pause. Et on regarde sur le corps. On commence à sentir. Ah, ça chauffe un petit peu. C'est réveillé. We take a break. We look down our body. We feel our body. It's starting to warm up. Maintenant, nos épaules sont prêts. Nos hanches sont prêts. C'est prêt maintenant pour faire des mouvements rotation. So right now our shoulders and our hips are ready. It's time to get some rotation into the system. Alors, on peut bouger la chaise pour donner un bon espace. Et on va faire des rotations. Qu'est-ce qu'on va faire? On écarte les pieds un petit peu. Ici, un peu plus large que le niveau des hanches. Les bras vers l'extérieur. Et on fait de la rotation. What are we doing? What's our starting position? Well, our feet are a little bit wider than our hips length. Our arms are out. They can also be bent if we want. And we rotate. Pour ça, on ne veut pas aller trop rapidement. On ne veut pas avoir des blessures, trop de pression sur les hanches, sur les genoux, sur les chevilles. We don't want to do this too fast and hurt our hips, our knees, or our ankles. Alors, bien contrôlé. On bouge d'un côté. À l'autre. On fait à peu près 10. Juste pour faire bouger tout le corps, réveiller les muscles, les stabilisateurs des colonnes. We're waking up all the muscles of our core to stabilize our spine and our movements. Si on veut diversifier ça aussi, on peut faire des rotations vers le bas. If we want to diversify this as well, we could do some diagonal rotations. Pour cet exercice, on commence dans la même position, le pied écarté, un peu plus large que les hanches, le bras vers l'extérieur. We start in the same position as we did before. Cette fois, on va prendre la main droite. We're going to take our right hand. Et on va aller toucher les orteils de pied gauche. Regarde mon bras opposé, c'est bien dans l'air, on cherche le plafond. Et on revient. We take our left hand and we go down to our right foot. Look at my opposite arm stretched up towards the ceiling. And we come back. On revient. Et on revient. On descend. On revient. We go down. We go up. We go down. We go up. Let's do two more. Always looking for about 10 repetitions to wake up our body, wake up our muscles. On cherche à peu près 10 répétitions pour réveiller les muscles. Whew. Moi, je suis prêt maintenant pour faire mes exercices. Now, I'm ready to do my exercises. Je reviens ici en haut. I'm back up over here. J'espère que vous avez apprécié ça comme une mini-éducation de base sur les échauffements. I hope you appreciated that as a nice introduction to three main warm-up exercises. Maintenant, on va faire trois autres différents exercices. Et c'est toujours bon d'avoir un entraînement qui a une partie endurance, une partie musculation, renforcement, et une partie d'équilibre. So we did our warm-up. Now our body's ready. We're going to go through three more types of exercises. For today, we're going to look at um, an endurance training exercise, a strength training exercise, and a balance training exercise. It's always good to pull in different one types of these exercises into your training program. Pour les exercices pour aujourd'hui, celle de l'endurance, ça va être des jumping jacks. For our endurance one, we're going to start off with jumping jacks. Pour notre exercice de renforcement, ça va être des squats. For our strength, it's going to be our squats. Et pour celle de l'équilibre, ça va être lever le jambe. Comment bouger le jambe, comme on a fait pour les échauffements. For our balance one, we're going to be doing leg lift. How to lift the leg in controlled like we were doing in our warm-up. Alors, si on est prêt, on va commencer. Retourner dans la position. We're going to go back to the other position. Et, et 
voila, on est de retour. We are going to do some of our warm-up exercises, not warm-up exercises, we just did them. We're back and we are going to do some of our um, endurance exercises. Okay? Maintenant, on va faire des endurance. On a déjà commencé à réveiller le cœur le avec les échauffements. Maintenant, jumping jacks. Comment faire un bon jumping jack? How do we do a good jumping jack? On va commencer ici, les jambes ensemble, les bras sur les côtés. A good jumping jack. We're going to start off with our legs together and our arms by our side. Alors, dans cette position, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauter un fois pour faire une étoile. We're going to jump out to do a star. Dans cette position, hop, on saute et on revient au milieu. We jump and we come back to the middle. Dans la position de début. Après, on saute encore, position 2, position 1. We jump out, position 2, position 1. Maintenant, on augmente la vitesse un petit peu. Right now, we're going to increase our speed. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous comprenez? You're following me? Vous suivez? Excellent. On va faire ça encore. Avant ma, prêt, partez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Good. Si c'est difficile, si vous avez un peu de douleur dans les chevilles, dans les genoux, dans les hanches ou dans le dos, on a un différent type de jumping jack qu'on peut faire. If you're having some pain in your ankles, knees, hips, or back, well, we could do a little adaptation to this. Au lieu de sauter, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre un pas vers le côté et on revient. Et on change de côté et on revient. What we can do instead of jumping, we take a step to the side and we step back. And a step to the side and we step back. Plus vite, ça regarde comme ça. Faites-le avec moi. A little faster, it looks like this. Do it with me. One, two. One, two. Un, deux. Un, deux. On continue. Un, deux. Un, deux. One, Two, one, two, one more, one, two, one, two. Excellent. Ça, c'est quelque chose pour l'endurance. Pour les exercices d'endurance, normalement, on essaie de viser trois séries de une minute. For our endurance exercises, we try to look for three series, three repetitions of one minute. So we do this for one minute straight. We try to do this one minute. On essaie de faire ça une minute de suite. Difficile, mais on peut suivre notre rythme. It's a little hard, but we can follow our rhythm pour faire et pour uh, améliorer notre endurance. Doing that is going to help us improve our endurance. Prochain exercice pour aujourd'hui, c'est les squats. Si moi, je bouge un, peu, un peu trop rapide, vous pouvez toujours faire la pause sur la vidéo. Et essayez encore avant de continuer. If I'm going a little bit too fast, always pause the video, practice, and then come back for more. Maintenant, c'est le temps pour les squats. Moi, j'ai une chaise avec moi. I have a chair with me for my squats. Why? Ça va nous aider à trouver la bonne technique. It's going to help us find that good technique. Qu'est-ce qu'on regarde? Ou c'est quoi un modèle d'une bonne squat? C'est les pieds. Les genoux, les hanches, tous alignés au niveau des hanches et des de épaules. Et on s'assoit en arrière et on monte fort avec les genoux. What is a good squat? Hips, knees, feet, all together, same as our shoulders. We're going to sit backwards and come straight up. De côté, ça regarde comme quoi? Down, up. This is what it looks like from the side. Okay? Qu'est-ce qu'on veut s'assurer? C'est un mouvement avec les hanches. It's really a movement with our hips. Et non avec les genoux. Je ne veux jamais voir un squat qui est comme ça, avec les genoux qui dépassent les orteils trop. I never want to see a squat like this where our knees pass our toes too much. C'est vraiment, on s'assoit en arrière et on descend. It's really our hips go backwards and we sit down into it. Regarde mes genoux. Ne dépasse pas mes orteils. My knees. Do not pass my toes. And I come up. 
je veux jamais voir avec les genoux, I never want to see with the knees, but I also, je veux jamais voir ça, ou pas bon pour le dos. I don't want to see that with the back going forward either, not good for the back. Alors, comment est-ce qu'on peut s'entraîner? Niveau 1. How do we train? First level. Les mains sur une chaise. Les pieds dans la bonne position. La même taille uh, que les hanches. Or hands on a chair. Feet hip width apart. On va essayer d'amener les fesses vers l'arrière. Imaginez comme si on a une chaise. Loin, loin, loin en arrière de nous. Et on essaie de s'asseoir. Et on monte. Quand on monte, on serre les fessiers. Imagine this chair far behind and we reach for that chair. We come up, squeezing with the bum. Encore, faites-le avec moi. On monte. On descend. On monte. Regarde mon dos. Look at my back. Nice and straight. And up. Always reach far backwards to that chair. And come up. Si ça c'est bon, facile avec l'équilibre. If that's easy. With our balance, on peut mettre la chaise en arrière de nous. We can put our chair behind us. Là, on peut faire le mouvement au complet. On peut essayer de s'asseoir et on monte. We can put the chair behind. We reach back, try to touch the chair, and come up. Si c'est trop difficile juste de toucher, on peut s'asseoir et monter encore. If it's too hard just to touch, we can sit down. And come up. Mais, si on est capable, on touche et on monte. We go down, touch, and we come up. On descend et on monte. Et encore, on descend et on monte. Excellent. Ça, c'est l'explication pour le squat. Si on n'a pas besoin de la chaise, on peut mettre ça au côté et on peut faire bien droit comme ça. We can just do it straight like this once we get good control of all of our movements. Génial, excellent. Ça c'est l'éducation pour le squat. Finalement, comment lever une jambe pour l'équilibre? How can we now build in our our um, our balance exercises? Qu'est-ce qu'on cherche? Un doigt. Un main, sans main. You can use one finger, a whole hand, or no hand. Choisissez celle qui est plus facile ou qui vous, qui vous donne le défi, which challenges you, mais qui est faisable. Alors pour maintenant, moi je vais commencer, et je veux que tout le monde commence, avec un main sur les chaises. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lever le genou ici, vers le haut, 90 degrés. We're going to lift our leg up to 90 degrees. Est-ce qu'on est stable? Good. Là, on commence à diminuer l'appui. We start to decrease our, our, um, our support on the chair. Et on peut voir si on est capable de lever le bras. Et on descend. On va faire ça encore. Toute la main. On monte. Et on essaie de... Enlevez la main. Essayez de voir si vous êtes capable de tenir la position. On remet la main si on a besoin et on descend. Encore, regarde-moi. Look at me as I'm doing this. Shoulders are not moving as my leg comes up. Je ne veux pas qu'on bouge les épaules quand on lève la jambe. Alors, ça demande la coordination. Ça demande beaucoup de force sur la jambe qui est à terre. It demands a lot of coordination and control for that leg that's on the ground. On va faire ça encore. Choisissez l'intensité ou le, oui, l'intensité de l'appui, l'assistance. Find the assistance that's needed. And let's hold. Hold. On essaie de faire 30 secondes si on est capable. Oui, ça peut être difficile. On respire, on se concentre, on regarde sur une place qui est stable. On fixe nos visions et on se concentre. Balance has a concentration aspect to it. Find one place that's stable, look at it, and focus. That is going to help stabilize the body. On relax. 
on peut faire ça de l'autre côté. On lève la jambe encore. Je ne veux pas qu'on lève avec tout le corps. On est stable sur la jambe qui est à terre. Et on pratique. On va essayer 30 secondes. On continue. On respire. On regarde sur une place. Et on se concentre. Et on peut descendre. Pour augmenter la difficulté, to increase the difficulty, on peut monter et descendre. On monte, on descend. This is increasing difficulty, having a dynamic aspect to it. Up, down, up, down. Last one, down here, up, down. Excellent. Alors ça, ça fait toute l'éducation pour aujourd'hui. Ça, ce sont les trois exercices et les, les trois exercices d'échauffement et trois exercices un d'endurance, un musculation, un d'équilibre. Dans la prochaine semaine, on va réviser tout ça et je vais faire apprendre des autres exercices pour faire vos entraînements plus dynamiques en bonne technique. So that's it for today. I hope you enjoy those first three warm-ups and then the one balance, endurance, and strengthening exercise. Come back in the next weeks where I'm going to teach a little bit more of these basic uh, exercises with good techniques so you can put it into your program. Alors, je vous encourage, essayez tout ça, I encourage you, try all this, et on se revoit la semaine prochaine pour plus des exercices. We'll see each other again next week for more exercises.